Mis estimadas, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. El día de ahora vamos a realizar actividades concretas para reforzar nuestro conocimiento sobre el artículo, sobre el sustantivo y sobre el adjetivo. Muy bien, empecemos. Primero recordarles que usted puede pausar el video después de la explicación de cada actividad e inmediatamente irla a hacer o escuchar todo el video y al final realizar estas cinco actividades. Segundo, indicarles que los links estarán ubicados en la plataforma SIGA para que no haya ningún inconveniente. Y tercero, el orden de las actividades lo determina usted. ¿Sí? No es necesario que empiece con esta actividad y luego con esta actividad, con esta, con esta, con esta. No hay inconveniente. Puede empezar con la actividad que usted desee. Si usted decide... Si usted decide empezar con esta actividad, pues la completamos y continuamos con la siguiente actividad que usted decida. ¿Ok? Yo le voy a explicar cada una de ellas lo que tiene que hacer, cómo se deben solucionar. ¿Listo? Comencemos con esta actividad. Artículo, sustantivo y adjetivo nos dice. Damos clic en comenzar en EducaPlay y tenemos un crucigrama. Un crucigrama rapidito solamente con cuatro conceptos y sus definiciones. El primer concepto dice, palabras que nombran personas, animales y cosas. ¿Cuál será? A ver, recordemos todo lo que estamos aprendiendo y recordamos, tenemos en nuestro cerebrito, que las palabras que nombran personas, animales y cosas se llaman sustantivos. Usted tipea, usted escribe con su teclado, usted escribe en su celular. ¿Listo? Muy bien, entonces le dejo solamente esta primera palabra. La 2, la 3, la 4 y la 5 ya la completa usted. Para que usted eh, seleccione y le salga la palabra, tiene que hacer clic solamente en los numeritos. ¿Se da cuenta que aquí hay un numerito? Entonces le damos clic acá y ya nos sale lo, lo que tenemos que completar en estos casideros. ¿Sí? Muy bien. Luego le damos en comprobar y vemos nuestro resultado. Listo. La siguiente actividad se llama sustantivos. Y aquí nosotros tenemos que relacionar la palabra con la imagen o a la vez la imagen con la palabra. Yo igualmente le voy a ayudar, le voy a indicar cómo se debe solucionar. Muy bien, aquí tenemos varias palabras y varias imágenes. Se preguntará, pero profe, ¿cómo solucionó esto? Es lo más fácil del mundo. Verá, aquí tenemos un león, aquí tenemos peces y tenemos palabras como le explicaba. Alegre, juguetón, las, la, el. Tenemos varios sustantivos, varios sustantivos en imágenes. ¿Se da, se da cuenta? Y varios adjetivos y artículos en palabras. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos. Por ejemplo, por ejemplo, este, ¿qué palabra es? León. La palabra león. ¿Qué artículo, qué artículo le debe corresponder? El, la, los o las. ¿Será la león? ¿Será las león? ¿Los león? Entonces, la respuesta sería el león. Y automáticamente cuando le salta esa lucecita verde es porque acertó, está bien. Entonces usted sigue seleccionando el par de palabras, perdón, el par, la palabra y la imagen que se relacionan. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos nubes. Mm, sería tal vez las y usted selecciona. Entonces ahí usted va viendo. Aquí tenemos, tenemos cualidades, aquí se están mostrando cualidades. Por ejemplo, esta niña, ¿cómo está? Este perrito, ¿cómo está? Estos niños, ¿qué están? Y esta abejita, ¿no? Entonces, vamos bien. ¿Listo? Entonces, todo esto nosotros tenemos que relacionar. Terminamos esta actividad y pasamos a la siguiente actividad. Explicarles que igual es una actividad concreta, facilita. Muy bien. Aquí tenemos sustantivos y adjetivos. Aquí tenemos la definición de cada uno. ¿Sí? Leemos esto para recordar. Y luego vamos a las actividades que son solamente seis eh, oraciones, ¿no? Señale los sustantivos. De aquí, ¿cuáles? De estas palabras, ¿cuáles son los sustantivos? Igual acá, ¿no? Acá. 
Entonces, señale los sustantivos. Yo le voy a ayudar igualmente con un, un ejercicio. Los demás dos eh, lo realiza usted. Por ejemplo, un misterioso hombre. En este caso, misterioso es adjetivo. Lo que nos pide es que señalemos los sustantivos. Entonces, hombre, seleccionamos, damos clic y luego nosotros pasamos, completamos. ¿Listo? Igual, señale los adjetivos y al final damos clic en terminado. En terminado. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos esta siguiente actividad que también es sobre sustantivos y adjetivos. Perdón. Aquí dice clasifique en los tarros los sustantivos y adjetivos. Solamente tenemos que arrastrar. Por ejemplo, le voy a ayudar. Nube es un sustantivo. Va acá. Y cariñoso es un adjetivo. Va acá. Y así finalizamos y damos por terminado. Finalizamos con los artículos. El, la, los, las, un, una, unos, una. Muy bien. Entonces, colócalos, dice. Colócalos. Determinados, indeterminados. Determinados cuando establece el número preciso de sustantivos que existen. Indeterminados es cuando utilizamos un número impreciso, una cantidad imprecisa. Por ejemplo, le voy a ayudar. Tenemos... Determinados masculinos singular, dice. Entonces, igual arrastramos, es él. Determinados masculinos singular, eh, perdón, determinados femeninos singular, en este caso sería la. Eso es lo que usted tiene que realizar. ¿Listo? Igual con las demás. Muy bien. Finalizamos este, esta actividad y pasamos a los artículos determinados. Elige el artículo determinado correspondiente. Aquí tenemos perros, que es el sustantivo. Damos clic en esta flechita y se nos abre unas opciones. ¿Qué artículo determinado, qué artículo determinado corresponde a este sustantivo? Sería los, porque es masculino y es plural. Y así con todas estas. Da clic, da clic, da clic y usted selecciona y da, muy bien, dice, Pulsa encima, encima de las palabras que sean un artículo determinado. Ya, determinado. Por ejemplo, acá. Encontré la caja de zapatos debajo de unas mantas. Entonces, aquí nosotros tenemos un... Debemos pulsar encima de la palabra que sea un artículo determinado. Entonces, aquí le voy a ayudar. Los determinados sería la, en este caso. ¿Sí? Muy bien. Y así usted selecciona... ¿Cuál es el artículo determinado o los artículos determinados de esta oración, de esta oración y de esta oración? Muy bien, pasamos a este, los artículos indeterminados e igualmente, ¿no? Lo mismo que hicimos con los artículos determinados en la actividad de arriba, realizamos con, este, eh, con esta actividad, pero artículos indeterminados. Por ejemplo, aquí sería... ¿Una lápiz? ¿Unos lápiz? ¿Unas lápiz? ¿O un lápiz? Un lápiz. Muy bien. Igual acá. ¿Un chanclas? ¿Una chanclas? ¿Unos chanclas? ¿O unas chanclas? Muy bien. Serían unas chanclas entonces. Y así usted selecciona y vamos aprendiendo. Muy bien. Y realizamos las demás actividades que son las mismas, pero con diferentes ejercicios. Damos clic en terminado y hemos finalizado la clase del día de ahora, que en realidad han sido ejercicios concretos para que usted aprenda y sepa muchísimo más sobre esta temática. Al finalizar de esto, pedirles que cada una de estas actividades tienen eh, una, un resultado final. Tienen un resultado final cuando ponemos en comprobar, cuando damos clic en comprobar, o cuando damos clic en terminado, ¿sí? Sugerirles que por favor revisen sus resultados, le hagan captura de pantalla y me adjunten como tarea en un solo PDF. Entonces le hacemos captura de pantalla de esta actividad, de esta actividad, de esta actividad, de esta actividad, de esta actividad y me envían como tarea 
en formato PDF por la plataforma SIGA. Listo. Espero que les, se diviertan, espero que aprendan mucho, espero que les vaya muy bien. Yo sé que les va a ir muy bien porque ustedes son muy inteligentes, sé que lo pueden hacer y siempre recordarles que deben ser felices, que deben seguir a su corazón y respetar a los demás. Cuídense mucho, les envío un abrazo, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.